வீட்டோட மதிப்பு பத்து பன்னெண்டு லட்சம் இருந்தாக்க ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் லோன் கிடைக்கும் ஆனா உங்க வீட்டோட மதிப்பு அஞ்சு இல்ல ஆறு லட்சம் தான் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு லட்சம் தான் லோன் தருவாங்க ஆனா அது கிடைக்கிறதுக்கும் நாலஞ்சு மாசம் ஆகுமேமா வீடுமாதான்ங்கிடுங்க <laughs> லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் இவ்வளவு லேட் பண்ணிட்டியே என்னவோ ஏதோ நான் பதறி போயிட்டேம்மா நான் யாருக்கு லெட்டர் போட போனேனோ அவங்களே நேரில் சந்திச்சேன்பா ஹேமாவியா அவங்க இந்த ஊர்ல தான் இருக்காங்களா அம்மாம்பா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்தாங்களா அவங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வரேன் நம்ம வீட்டு பிரச்சனை சொன்னேன் அம்மா நவநீதி கிருஷ்ணன் நல்ல பதில சொன்னாரா சொன்னாருப்பா அடுக்குற <laughs> நாலு மாசம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாம் என் தலைவிதிம்மா மேல இருக்கிறவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதான் நடக்கும் தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயாச்சு இனிமே ஜான் போன என்ன முழம் போன என்ன கூச்சல் <laughs> உங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கூட கோபமே வராதும்மா முகமே சொல்லிக்காம எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பா இந்த தூண் இந்த தூணில் தான் சாஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுற கலாட்டாவெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம்மா விஸ்வா பிறந்த நேரம் ரொம்ப நல்ல நேரம்மா நான் சமைக்காத எந்த வீட்லையும் விசேஷமே நடக்காதுன்னு இருந்த நேரம் வீட்டுக்கு வரவங்களும் போகிறவங்களும் இல்லை எப்போ பாரு ஒரு கல்யாண விழாட்டு இருக்கும் உங்கம்மா கொஞ்சம் கூட முகம் ஜோடிக்க மாட்டா யார் வந்தாலும் காபி சாப்பிட்றீங்களா பால் சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களா பூஜாரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பா நீ சின்ன குழந்தை யாராவது காபி சாப்பிட்டு டம்ளர் வச்சா உள்ள கொண்டே வச்சு 
அப்பவே பொறுப்பு கொம்பு எப்ப தூங்குற எப்ப முடிச்சுக்கிறா எனக்கு தெரியாது அவ இல்ல அவ வாங்க இந்த வீட்டு விட்டு ஒரு நினைச்சு எனக்கு நெஞ்சு பட பட நினைச்சு கண்டுக்காம <laughs> 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 நான் சும்மா விடுறதா இல்ல நீ போய் இருந்து பாத்துட்டு வா ராமுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறேன் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அப்படியே ரைஸ் மில்லுக்கு போயிட்டு வந்துறேன் நான் எப்படி செந்தில்க்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு தான போக போறேன் அப்படியே ராமுக்கு கொடுத்துட்டு போறேன் அவ்வளவுதானே அடி பாவி உன் மௌனுக்கு ரெண்டு முட்டையா இப்படி சாப்பாடு கொடுத்தா அவனுக்கே கொழுப்பு ஏறாது இன்னும் ஏ நிக்கிறேன் போப்போ இல்ல ராமு பசி தாங்க மாட்டான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொண்டு போய் கொடுத்துருங்க ஏன் புள்ள மட்டும் பசி தாங்குவானா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் வேலையை பாரு ராமு ஏய் சாப்பிடுவாடா என்னடா பதில பேச மாட்டேங்கிற இங்க பாருடா அம்மாக்கு ஒரே அசதியா இருக்குடா அவங்க வரத்துக்குள்ள நீ சாப்பிட்டேன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் படுத்து தூங்கிடலாம் சாப்பாடு வேணாம் நீ போய் தூங்கு ஏமா பெரியமா ஏதாவது சொன்னாங்களா மத்தியானம் லஞ்சோட முட்டை கொடுத்து அனுப்பலாம் சொன்னல ஏன் கொடுத்து அனுப்பல பெரியமா உனக்கு கொடுக்கல இல்லம்மா செண்டில் கொண்டி ரெண்டு முட்டை தந்தாங்கம்மா எனக்கு தரவே இல்லம்மா முட்டை கேட்டதுக்கு முட்டை கோஸ் தந்து அனுப்பிச்சல்ல போ நான் சாப்பிட மாட்டேன் அடி பாவி என் பிள்ளைக்கு கொடுத்தத அவ பிள்ளைக்கு கொடுத்துட்டாளா அதுதான் கோமா சரி நீ சாப்பிட்டுட்டே இரு நான் உனக்கு ஒரு முட்டை ஆம்லேட் போட்டுறேன் ம் வா அண்ணாச்சி ராஜதரோட அப்பாவும் தங்கச்சியும் உங்களுக்காக வெளியில் காத்துட்டு இருக்காங்க அண்ணாச்சி வீட்டுல யாருமே திருப்பதி போயிருக்காங்க சோடா கலர் சாப்பிடுற அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்போ சரி வீடு விஷயமா 
ஏதாவது நல்லது நடந்ததா இல்லைங்க பல இடத்துல முயற்சி பண்ணி பார்த்தாச்சு பணம் உடனே கைக்கு வர்ற மாதிரி தெரியல எப்படியும் பணத்தை பரட்டிடுவோம் ஒரு ரெண்டு மாசம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரியா போச்சு இப்பவே பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது நான் இந்த ராஜ் பில்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எங்க வீட்டு வித்துட்டேன் அவங்க பிசினஸ்ல என்ன விட ரொம்ப கரார் பார்ட்டி எதுக்குமே இறங்கி போகாதுன்ற அண்ணாச்சி உங்களுக்காக அவங்கள தேடி போய் ஒரு மாசம் டைம் வாங்கி கொடுத்தேன் இதுக்கு மேல தேடியா நான் போனா ஏ மரியாதை போயிடும் அது மட்டும் இல்ல ஏ மேல அவங்களுக்கு இருக்கிற பயமும் போயிடும் என்ன மன்னிச்சிருங்க அண்ணாச்சி அந்த வீடு என் மனைவி தெய்வமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வீடு அதை நான் வெறும் சொத்தா நினைக்கல ஒரு கோயிலா நினைக்கிறேன் அது என்ன விட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த இழப்ப என்னால தாங்க முடியாது அண்ணாச்சி நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மாசம் டைம் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அமாடி உங்க வேதனை எனக்கு நல்லா புரியுது இந்த வீட்டை வேற யாராவது எடுத்திருந்தா இந்த அண்ணாச்சி கத்தியை தூக்கி வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் அவங்க அண்ணன் எனக்கு வித்தான் நான் வேற ஒருத்தனுக்கு வித்துட்டேன் வியாபாரத்தின் நேர்மையை மீற என்னால் முடியாது ஏதோ என் வார்த்தை கட்டுப்பட்டு ராஜ பிள்ளைகள் சும்மா இருக்கிறாங்க என்னால் வேற எதுவும் செய்ய முடியாது இருங்க வண்டி அனுப்பி போலாம் இல்ல பரவாயில்லைங்க நாங்களே பாக்கிறோம் வீட்டுக்குற <laughs> 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 குடும்பம் <laughs> மனசுலயே மூடி மறைச்சு வச்சிருந்தேன் சீதா அப்போ உங்க அண்ணன் என்ன ஏமாத்திட்டாரு இல்ல நான் ஏமாந்துட்டேன் நான் ஏமாந்துட்டேன் இனிமே அவர் திரும்பி வரவே மாட்டாரு எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் 
प्रयोजनमे सर सोष नीचे <laughs> सिंगूर वा <laughs> 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 